హాయ్ హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజు నుండి నేను జావా ట్యూటోరియల్స్ అంటే కోర్ జావా అండ్ అడ్వాన్స్ జావా సంబంధించి కొన్ని వీడియోస్ ట్యూటోరియల్స్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే సో కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాము అంటే నేను ఏమేమి చెప్తాను అనేది ఓకే మీకు కోర్ జావా చెప్తానండి కోర్ జావా ఇది అరౌండ్ కట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు సిక్స్టీ డేస్ పడుతుంది ఈ కోర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ జావా ఓకే ఇది అడ్వాన్స్డ్ జావా అంటే మీకు జేడిబిసి జావా డేటా బేస్ కనెక్టివిటీ ఓకే సర్వర్ రేట్స్ అండ్ జేఎస్పి జేఎస్పి అయితే ఇది అవుటెడ్ అండి ఇదైతే ఇప్పుడు ఎవరు యూ యూజ్ చేయట్లేదు ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో అందరూ కూడా ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ సైడ్ రియాక్ట్ చేసి కానీ యాంగ్లర్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇదైతే అరౌండ్ మీకు థర్టీ డేస్ పడుతుందండి జేడిబిసి అండ్ సర్టిఫికేట్స్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ జావా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ డిస్కస్ చేద్దాము సో జావా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే స్ప్రింగ్ అని చాలా పాపులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండి ఇది మనం అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ని ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి మనము స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది చాలా పాపులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ దానికి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఓకే సో ఇవైతే అరౌండ్ టూ మంత్స్ అయితే పడతాయండి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు సిక్స్టీ డేస్ పడుతుందండి ఇది కూడా సో మీరు త్వరగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఎంత త్వరగా నేర్చుకుంటే అంత త్వరగా మర్చిపోతారండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అందుకని అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం తెలియదు అసలు ఫండమెంట్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మీరు టూ త్రీ మంత్స్ లో కానీ జావా కోర్స్ కంప్లీట్ చేశారంటే మాక్సిమం మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఏం నాలెడ్జ్ అయితే ఉండదండి సో అందుకే మీరు కోర్స్ ని జావా కోర్స్ ని మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ టైం పట్టినా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలండి ఓకే ఏదో హరి వరిగా నేర్చుకున్నారంటే ఎంత స్పీడ్ గా నేర్చుకుంటారో అంతే స్పీడ్ గా మర్చిపోతారండి ఓకే సో ఎవరు స్పీడ్ గా ఫాస్ట్ ట్రాక్ తీసుకుంటారంటే ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకైతే ఏదైనా అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో వాళ్ళు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఉంటే వాళ్ళకి టూ 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 మంత్స్ ఆ త్రీ మంత్స్ లో ఈ జావా కోర్స్ నేర్చుకోవడం చాలా అంటే ఈజీగా ఉంటుంది బట్ అసలు మీకు ఏం తెలియకుండా ప్రోగ్రామింగ్ ఫ్రెషర్ అయి ఉండి ఇప్పుడే మీరు ఒక కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారంటే మాత్రం మినిమం అయితే ఇది ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ అయితే పడుతుందండి ఈ జావా కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి అదే ఫుల్ స్టాక్ జావా ఫుల్ స్టాక్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది ఓకే సో సిక్స్ మంత్స్ పట్టొచ్చు ఆర్ సెవెన్ మంత్స్ పట్టొచ్చు ఓకే సో అండ్ వీటితో పాటు మీకు మైక్రో సర్వీసెస్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా చెప్తాను ఓకే అండ్ డేటాబేస్ చెప్తాను టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా మనం ఈ కోర్సు లో నేర్చుకుందాం లైక్ గిట్ హబ్ అని ఓకే జెన్కిన్స్ అని ఓకే డాక్టర్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా మనం అండ్ జే యూనిట్ అని జే కూడా మనం ఈ కోర్సు లోనే నేర్చుకుంటాము సో కోర్ జావా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నుండి సిక్స్టీ డేస్ పడుతుందండి ఓకే అండ్ అడ్వాన్స్డ్ జావా అయితే ఇది థర్టీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది సో అడ్వాన్స్ జావాలో మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది జేడిబిసి అండ్ సర్వర్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ఇవి ఏం ఏ పర్పస్ ఫీజ్ చేస్తారు ఏంటి అనేది మనం వన్స్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో ఫ్యూచర్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే కోర్ జావా అంటే కోర్ ఓకే నెక్స్ట్ జావా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ పాపులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏంటంటే స్ప్రింగ్ ఓకే దానికి అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఏంటంటే దానికి అప్గ్రేడ్ వర్షన్ ఏంటంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అండి ఇది కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్టీ డేస్ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు సిక్స్టీ డేస్ అయితే డ్యూరేషన్ ఉంటుందండి ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఓకే సో వీటితో పాటు ఒక మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం డెవలప్ చేద్దాము ఓకే సో మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే చావా డెవలప్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే నేను సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇవేమైనా నేర్చుకొని ఉండాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్ నేర్చుకోవచ్చా అంటే మీరు సి అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని ఉంటే యాడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి కాదంటం లేదు బట్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలియకపోయినా కూడా మీరు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు ప్రీ రిక్వైర్ స్కిల్స్ ఏంటంటే మీరు కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి మీరు టైం ని కేటాయించడమే టేప్ టైం ని కేటాయించి మీరు డైలీ చెప్పిన ఎప్పుడైతే కోడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయటమే ఎవ్రీడే ఒక టాపిక్ చెప్తాము ఆ టాపిక్ కి ఆ రోజే ప్రాక్టీస్ చేస్తే 
దట్స్ ఇట్ ఈ రోజు సెషన్ ఏంటంటే డే వన్ లో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మీరు కంప్లీట్ బిగినర్స్ అయ్యండి నాన్ ఐటి వాళ్ళకి కూడా ఉండి ఉంటే కొంత అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఓకే సో ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటివి సో అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నారు సి ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా అండ్ పైతాన్ కూడా ఉన్నాయి కదా అని మీకు చాలా మందికి డౌట్స్ ఉండొచ్చు సో ఆ డౌట్స్ అన్ని మనం ఈ సెషన్ లో అయితే క్లియర్ చేద్దాము సో ఇవన్నీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి సో అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద కంప్యూటర్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అంటే మీకు సింపుల్ గా ఇది మీరు అకాడమిక్ లో కూడా చదివి ఉంటారు వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని మీకు అకాడమిక్ లో చదివి ఉంటారు చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది ప్రోగ్రామింగ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంప్యూటర్కి మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి మన టాస్క్ ని మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం ఒక టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయాలంటే మనం కంప్యూటర్ కి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే దాన్ని ప్రోగ్రామ్ అంటాం ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు కంప్యూటర్ టు పర్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ సో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఇస్తారనమాట కంప్యూటర్ కి అది ఏ ఫార్మాట్ ఇస్తారు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేసి మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ కామెంట్స్ ఇస్తే మన టాస్క్ మనకి కంప్లీట్ అవుతుంది మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం కంప్యూటర్ కి ఓకే కొన్ని ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అండ్ మనకున్న టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏమేమి ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పైతాన్ అని జావా అని జావా స్క్రిప్ట్ అని సి అని సి ప్లస్ ప్లస్ అని ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనము ఆ ఐడియాస్ ని సాఫ్ట్వేర్ ఫార్మాట్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో మరి ఎన్ని రకాల ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి అంటే మీ అందరు తెలిసే ఉంటాయి లైక్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని మిషన్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని మన అండ్ వాటితో పాటు ఇంకొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా మీకు నేను ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్ గా చెప్తాను అండి హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మన హ్యూమన్ కి రీడ్ అండ్ రైట్ అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజ్ హ్యూమన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్న పైతాను జావా సి ప్లస్ ప్లస్ రూబేస్ ఇవన్నీ కూడా హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని వీటిని మనం ఇంగ్లీషు ఆల్ఫాబెట్స్ డిజిట్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ నెంబర్స్ వీటిలోనే కదా మనం ఓ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసింది అవన్నీ కూడా ఏంటివి హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కింద వస్తాయి మనం ఈజీగా రైట్ చేయగలుగుతున్నాం అండ్ రీడ్ చేయగలుగుతున్నాం బట్ వీటికి అయితే ట్రాన్స్లేటర్స్ అవసరం అండి ట్రాన్స్లేటర్స్ రిక్వైర్డ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేటర్ అంటే ఏంటంటే మనకి మనకు అండర్స్టాండ్ అయిన లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హ్యూమన్స్ కి అండర్స్టాండ్ అయ్యేది కానీ మిషన్స్ కి అంటే కంప్యూటర్ కి అండర్స్టాండ్ అయిన లాంగ్వేజ్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్ కూడా అంటారు అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే అండర్స్టాండ్ అవుతాయి మరి ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి కదా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ట్రాన్స్లేటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తాం వాటిని ఏమంటారంటే కంపైలర్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ అంటారు ఓకే కంపైలర్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ట్రాన్స్లేటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి మనము హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నుండి లో లెవెల్ ఆర్ మిషన్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి కన్వర్ట్ చేసి సో ట్రాన్స్లేటర్స్ అవసరం అవుతాయి హై లెవెల్ కి దెన్ వాట్ అబౌట్ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు మిషన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంటారు వీటికైతే ట్రాన్స్లేటర్స్ అయితే అలాంటిగా అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనం రాసే కోడ్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్
నెక్స్ట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉందండి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా సో ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్ లో ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని ఆటోమేషన్ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయాలి ఆటోమేషన్ టాస్క్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సమ్ రిపీటెడ్ టాస్క్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఆటోమేషన్ టాస్క్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఆటోమేషన్ టాస్క్ లాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి మనం స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ గా జావా స్క్రిప్ట్ పైతాన్ ఇవి రెండు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారని అండ్ ఇవి కూడా రూబే అండ్ బ్యాష్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు అది వాళ్ళ కంపెనీస్ ని బట్టి క్లయింట్స్ ని బట్టి అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని బట్టి ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారు ఓకే ఎక్కువ పాపులర్ గా అయితే జావా స్క్రిప్ట్ గానీ పైతాన్ గానీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు డెవాప్స్ వాళ్ళైతే బ్యాష్ అని షాల్ స్క్రిప్టింగ్ గానీ పైతాన్ అని ఇలాగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఓకే సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు తెలుసు కదా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఏదైనా ఒక రిపీటెడ్ టాస్క్ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఆటోమేషన్ చేయడానికి ఆటోమేట్ గా రన్ కావడానికి కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి అప్లికేషన్ మనం ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉన్నాయండి ఇవి సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే జావా సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ పైతా ఓకే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేసి మనం ఒక్కసారి ఏదన్నా ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసామంటే అది ఒక్కసారి ఏదన్నా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసామంటే సేమ్ అప్లికేషన్ ని డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం రన్ చేయొచ్చు వితౌట్ చేంజింగ్ ఏ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఓకే సో అండ్ రీజబిలిటీ కూడా ఉంటుంది అండి రీజబిలిటీ ఆఫ్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం వన్స్ జావా సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ గా ఓకే నెక్స్ట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి లైక్ సో మనం వెబ్సైట్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడానికి మనకు కొన్ని లాంగ్వేజ్ అవసరం అవి హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ పిహెచ్పి వివి చేసి మనం లాంగ్వేజ్ చేసి మనం వెబ్సైట్స్ ని అయితే డెవలప్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ డేటా బేస్ కొరీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉందండి డేటా బేస్ కొరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటే మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తాం డెవలప్ చేస్తే అది ఏదైనా ఒక డేటా బేస్ తో డెఫినెట్ గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మన డేటా అంతా కూడా డేటా బేస్ లో స్టోర్ కావాలి కాబట్టి ఓకే అలా డేటా బేస్ లో స్టోర్ కావడానికి రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి డిలీట్ చేయడానికి అప్డేట్ చేయడానికి వీటన్నిటికి ఒక కొరీ లాంగ్వేజ్ అవసరం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే స్టాచిక్ కొరీ లాంగ్వేజ్ ఓకే సో ఎస్కేల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటా బేస్ అండ్ మేనేజ్ ద ఆర్ మేనిపులేటింగ్ ద డేటా బేస్ ఓకే సో ఇన్ని విధాలుగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఉన్నాయండి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి ఎక్కువగా మనకైతే అకాడమిక్ లో తెలిసింది ఏంటి హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని తెలుసు ఓకే కానీ బట్ అడ్వాన్స్ గా నేను కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ గా యాడ్ చేశాను స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఉన్నాయి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి వెబ్ డెవలప్మెంట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి డేటా బేస్ కొరీ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి అండ్ వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని అదర్ అడిషనల్ గా కొన్ని లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి లైక్ ఫంక్షనల్ లాంగ్వేజ్ అని ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇలాగా సిఇసి ప్లస్ ప్లస్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అసలు ఈ లే అసలు మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి వై షుడ్ ఐ లెర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ మనకు ఏవైతే ఒక కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయో కొన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయో వాటిని రియాలిటీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మన వర్క్ ని సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయినా డెవలప్ చేసుకొని మన వర్క్ ని మన ఫంక్షనల్ లైఫ్ స్టైల్ ని చాలా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎలాగ సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు అనేది ఓకే సపోజ్ మీరు ఇంత ముందు ఏదన్నా ఆన్లైన్ టికెట్ ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయాలంటే మీరు రైల్వే స్టేషన్ వెళ్తాము అక్కడ ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళి మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళి ఆ క్యూ ఆ క్యూలో నిలబడి మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకునేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడైతే మీరు ఎనీ టైము ఎక్కడైనా సరే ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నా సరే మొబైల్ లోనే మీరు ఆన్లైన్ లో ఎనీ టికెట్ ని బుక్ చేసుకోగలుగుతున్నారు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎవరే దానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసే మనము
ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మన లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అందువల్ల మన పర్సనల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతాం యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొఫెషనల్ గా కూడా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్ అయితే ఉందండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఏంటంటే ఫ్యూచర్ అంతా కూడా డిజిటల్ వరల్డ్ అండి సో డిజిటల్ వరల్డ్ అంటే మనం కన్ఫామ్ గా మీరు ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఎలాంటి జాబ్ అయినా చేయాలి మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి మంచి కెరీర్ గ్రోత్ ఉండాలంటే మీరు ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంపల్సరీ గా బేసిక్ నాలెడ్జ్ అని ఉంటేనే మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీ లో సర్వ్ అవుతారు అది పైతాన్ కావచ్చు ఓకే జావా కావచ్చు షీ షార్ప్ కావచ్చు ఓకే జావా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడైతే అండర్స్టాండ్ అనుకుంటా వై టు వై షుడ్ ఐ లెర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ వై షుడ్ ఐ లెర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే సో ప్రోగ్రామింగ్ తో మనం మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ని రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి ప్రోగ్రామింగ్ అంటే అర్థమైంది వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అర్థమైంది సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్ డిఫినేషన్ వస్తుంది సో ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ టెల్స్ ఏ కంప్యూటర్ వాట్ టు డూ ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ కలిపి కంప్యూటర్ మీరు ఏం చేయాలి కంప్యూటర్ ఏం చేయాలని చెప్తుంది అనమాట దట్ టెల్ ద టెల్ that tells a computer what to do meer em cheyali anedi cheptundi ulle cheppalante collection of code collection of code rasi manam softwares ni tayar chestamu oka game software undi aa ippudu idi notepad software e undi ippudu nenu use chestunna notepad software e undi notepad software lo collection of code rasi untundi already programs develop chestunna chudandi file ki sambandhi konni unnai edit ki sambandhi konni unnai ivanni kuda programs okkota okko program okkota okko purpose kosam ఒక టాస్క్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఇవి డెవలప్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఇవన్నీ ప్రోగ్రామర్స్ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేశారు వీటన్నిటిని కలిపి ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కలిపితే ఒక నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిజైన్ అయింది ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటాను సాఫ్ట్వేర్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ టెల్స్ ఏ కంప్యూటర్ వాట్ టు డూ ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డాక్యుమెంటేషన్ తయారు చేయాలనుకోండి మీరు ఏమి చేస్తుంటారు మీ కంప్యూటర్ లో ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంటుందా డాక్యుమెంటేషన్ ని డిజైన్ చేయడానికి ఏదన్నా సపోజ్ మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేయాలి మీరు ఎక్కడ టైప్ చేస్తారు ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుంటారు ఎంఎస్ వర్డ్ ఓకే అదే గేమ్స్ కి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఎంఏ డాక్యుమెంటేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా అవి కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ ఏ యాంటీవైర్ సాఫ్ట్వేర్ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు ప్రతిదీ మీ మొబైల్ లో గానీ మీరు డెస్క్ టాప్ లో గానీ మీరు యూజ్ చేసే ప్రతిదీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ సో దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రకారం ఉన్నాయండి సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా ఓకే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ రన్ కావడానికి ఓకే అండ్ ఆ సిస్టమ్ సో సిస్టమ్ రన్ కావడానికి అండ్ ఆ కంప్యూటర్ లో ఉన్న హార్డ్వేర్ తో టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసి అండ్ మనకు కనిపించే ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది కదా సిస్టమ్ ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేయగానే ఓకే పవర్ బటన్ పుష్ చేయగానే మనకి ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది కదా ఇనిషియల్ గా అవన్నీ కూడా హార్డ్వేర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చేరే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా దేని కింద వస్తాయి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కింద వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి విండోస్ అని మ్యాక్ ఓఎస్ అని లెనెక్స్ అని ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కింద వస్తాయి సో ఏం చేస్తుంది మెయిన్ గా ఇట్ మేనేజ్ ది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ యూజర్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కంప్యూటర్ ఓకే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనకి ఏదైతే అవసరమవుతాయో అప్లికేషన్స్ అవి మనం మన కంప్యూటర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము వాళ్ళు ఉండే యాప్స్ అన్ని కూడా మీ రిక్వైర్మెంట్ సంబంధించినవి ఓకే మీకు సపోజ్ వాట్సాప్ అనే ఒక యాప్ ఉంది ఎందుకు మీ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ తో మన ఫ్రెండ్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవడానికి ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్ అని ఇంకొక యాప్ ఉంది అది ఎందుకు సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాప్స్ అనమాట సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకే ఈ సో ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ ఫర్ స్పెసిఫిక్
ఏమి చేస్తాం ఎంఎస్ వర్డ్ ఇది చేస్తాం ఇమేజ్ మేనిపులేషన్ అంటే ఫోటోషాప్ ఇది చేస్తాము మ్యూజిక్ ప్లే వ్యాడ్ కి స్పాట్ ఫైవ్ చేస్తాం ఇలాగ మనం మన పర్పస్ కోసం మనకు కావాల్సిన టాస్క్ కోసం మనకు కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ కోసం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని కూడా ఉన్నాయండి మీకైతే అక్కడ మీకు ఈ రెండే చెప్తారు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు సో నేను కొన్ని అడిషనల్ గా యాడ్ చేస్తాను కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అవి డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు మనం మన ప్రోగ్రామ్స్ మన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి అంటే మన ప్రోగ్రామ్ అన్ని కూడా ఒక ప్లేస్ లో రాయాలి కోడ్ అంతా రాయాల్సి వస్తుంది ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే విజువల్ స్టూడియో కాని ఇంటెల్ జైడి కానీ ఐడిస్ అని ఉంటాయి ఓకే సో ఈ ఇవెవరు ఇది చేస్తారంటే ప్రోగ్రామర్స్ ఇది చేస్తారు టు క్రియేట్ టెస్ట్ అండ్ డీబర్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ యుటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ అని అంటారు యుటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మన సిస్టమ్ లో ఏవైతే మనం యూజ్ చేస్తామో యాంటీవైరస్ ప్రోగ్రామ్స్ డిస్క్ క్లీనప్ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా యుటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు ఓకే ఇది మన సిస్టమ్ కి మన ఓఎస్ గాని హార్డ్వేర్స్ గాని హెల్ప్ చేస్తుంది ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్ టు హెల్ప్ మెయింటైన్ ఆప్టమైజ్ ద కంప్యూటర్ సచ్ యాజ్ ప్రొటెక్టింగ్ అగెన్స్ట్ వైరసెస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫైల్స్ వీటిని యుటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు ఇది ప్రతి కంప్యూటర్ లో మనకి యాంటీవైరస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్బిల్డ్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది చేస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఇస్తుంటారు నెక్స్ట్ డివైస్ డ్రైవర్స్ అని ఉంటాయి డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటే సపోజ్ మీరు ప్రింటర్ తీసుకొచ్చారు అది మీ కంప్యూటర్ కి పీసీకి కనెక్ట్ చేశారు అప్పుడు ఒక డ్రైవర్ దానికి కన్ఫామ్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి అప్పుడే అది ప్రింటర్ ని రికగ్నైజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ ని ప్రింట్అవుట్ తీస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ దట్ అలౌస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద కంట్రోల్ హార్డ్వేర్ డివైస్ ఏవైతే హార్డ్వేర్ డివైస్ ఉంటాయో అంటే ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ కానీ కాపీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్రింటర్స్ తో కానీ వేరే అదర్ హార్డ్వేర్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మనకి డివైస్ డ్రైవర్స్ అయితే అవసరం అవుతుంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే యూఎస్బి ఉంటుంది మీ యూఎస్బి ని మీరు యూఎస్బి పిన్ ని మీరు యూఎస్బి ని మీ ల్యాప్టాప్ కో ఆర్ పిసి కో కనెక్ట్ చేస్తే దానికి ఆ డ్రైవర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్ అవ్వాలి అది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది ఓఎస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రికగ్నైజ్ చేసి అప్పుడు మీరు మీ ల్యాప్టాప్ నుండి మీ యూఎస్బి లోకి మీ ఫైల్స్ అనేవి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈజీ పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే వీటిని ఏమంటారంటే డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని కూడా ఉన్నాయండి లైక్ మీ అందరు తెలిసే ఉంటుంది డేటాబేస్ స్టా సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మైఎస్కేఎల్ అని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్కల్ సర్వర్ అని ఓకే ఇది ఎందుకు ఇది చేస్తాం అంటే డేటాబేస్ అనేది మన డేటా అంతా కూడా స్టోర్ చేసుకోవడానికి మేనేజ్ చేసుకోవడానికి మేనిపులేట్ చేయడానికి ఆర్గనైజ్ చేయడానికి మనం ఈ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అంటే లైక్ వీడియో గేమ్స్ అని స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ అని ఓకే మ్యూజిక్ అని వీటన్నిటిని కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని కూడా అంటారు కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మనం మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకోవడానికి అండ్ డిఫరెంట్ పర్పస్ లైక్ సో సో ఈ కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అండి ఎక్కువగా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో అయితే మీటింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసేవి ఏంటంటే అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ ని కమ్యూనికేట్ అవడానికి స్కైప్ యూజ్ చేస్తాం వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తాం స్లాక్ అని ఓకే సో ఎక్కువగా అయితే స్కైప్ కానీ టీమ్ మీటింగ్స్ అని ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకే మీకు అయితే క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నా వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ సో కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండి మనం ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి వీటిలో అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కలిపితే దీనికి ఒక నేమ్ పెట్టాం నోట్ ప్యాడ్ అని అదే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ జావా ఎందుకు జావా అనే సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఎందుకు కాకూడదు ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్క పర్పస్ యూజ్ చేస్తారండి అంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ అసలు యూజ్ చేయరని చెప్పకూడదు సి యూజ్ చేస్తారు సి ప్లస్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ లో జావా కూడా యూజ్ చేస్తారు కానీ ఎక్కువగా అయితే అందరూ ఇప్పుడు డిజిటల్ గా ఎక్కువగా బట్ ఎక్కువగా యూజర్స్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ మీద బేస
ఓకే అది ప్రొసీజర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ గా కోడ్ రాస్తారు దానికి ఓకే మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు ఆర్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకో ఫంక్షన్ కి కాల్ చేస్తుంటుంది అది ఒక టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ టు ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటుంది అనమాట సో అది ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్ ఇది ఎక్కువగా ఎక్కువగా క్లోజ్ గా హార్డ్వేర్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అందుకే ఎక్కువగా ఎంబెడెడ్ డెవలపర్స్ కానీ ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువగా నేర్చుకొని ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ సి ప్లస్ ప్రైట్స్ ఏంటంటే దీనికి అప్గ్రేడెడ్ అనమాట సి తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్ వచ్చింది సో ఇది రెండింటికి సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఇది లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే సి లాంగ్వేజ్ ప్రొసీజర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఎక్కువగా అయితే ఇది సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఎక్కువగా సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేయొచ్చు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లాంటి డెవలప్ చేయొచ్చు చెప్పడం మర్చిపోయాను సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఎక్కువగా సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి డెవలప్ చేస్తారండి డ్రైవర్స్ ని డివైస్ డ్రైవర్స్ ని నెట్వర్క్ డ్రైవర్స్ ని ఇలాంటివి కూడా డెవలప్ చేస్తారు అండ్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి చేశారండి ఓకే సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అండ్ ఏదైతే హై పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో లైక్ సైంటిఫిక్ కానీ ఓకే కంపిటీషన్ సంబంధించి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయో సైంటిఫిక్ రిలేటెడ్వి వాటి అన్నిటికి సి ప్లస్ ప్లస్ ఎక్కువ గేజ్ చేస్తారు అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే సి ప్లస్ ప్లస్ ఎక్కువ గేజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండి కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్ట్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది రన్ అవుతుంటుందండి సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఈ జావా అప్లికేషన్ అనేది ఒకసారి డెవలప్ చేస్తే అది ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ చేయొచ్చు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఉందండి జావాకి ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైతే యూజ్ చేయకుండా ఉన్న డేటా ఉంటుందో డేటా బేస్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయో అవి ఆటోమేటిక్ గా గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది అది గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా అన్నెసరీ డేటాని డిలీట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకి చాలా సేవ్ అవుతుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా జావా అనేది అప్పుడు చాలా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అదే విధ అదే సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ తీసుకుంటే వీటికి మాన్యువల్ మాన్యువల్ గా మనము డేటా అనేది డిలీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ లేదు ఓకే సో అందువల్ల మెమరీ మేనేజ్మెంట్ వల్ల కొంత ఎర్రర్స్ రావడానికి లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ ది మెమరీ అని రావడానికి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకే సో ఇలాగా సికి సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ జావాకి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి సో ఏది తక్కువ కాదు బట్ ఎక్కువగా ప్రజెంట్ అందరు కూడా ఎక్కువగా వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి జావా కొంచెం ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువగా పాపులర్గా ఉంది సి ప్లస్ ప్లస్ సి కూడా ఏం తక్కువ ఏం కాదు ఓకే ఇవి కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ సంబంధించి అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ ఎక్కువగా వీటిని కూడా అడుగుతారండి ఓకే బట్ కొంచెం బట్ ఇవేంటంటే నేర్చుకోవడానికి కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంటుంది బట్ జావా కొంచెం బెటర్ వాటి మీద ఓకే సి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ జావా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది బట్ సి ప్లస్ ప్లస్ కొంచెం ఎవరికైనా హార్డ్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇలాంటి ఈ సెషన్ కి కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనము ఎస్డిఎల్స్ ఏంటి ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనము అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ప్రాజెక్ట్స్ ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారు ఏ సిస్టమ్ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవుతారు ఏ సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ ని ఫాలో అవుతారు ఓకే అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అంటే ఏంటి బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అంటే ఏంటి డేటా బేస్ డెవలపర్ అంటే ఏంటి అసలు ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది డేటా ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది ఎండ్ యూజర్ వన్స్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే అది డేటా బేస్ లోకి ఎలా వెళ్తుంది అండ్ డేటా బేస్ నుంచి ఎలా రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఒక ఫ్లో ఆర్కిటెక్చర్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ సో ఇలాగ కొన్ని రియల్ టైమ్ సినా సో ఇలాగ మనం కొన్ని రియల్ టైమ్ సినారియో టాపిక్స్ మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాము ఓకే సో మెయిన్
బిల్డ్ చేయరండి ప్రాజెక్ట్ ని దానికి ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది కొన్ని డిఫరెంట్ వేరియస్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి టు డెవలప్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను ఎవరైతే బేసిక్స్ కూడా తెలియని వాళ్ళకి ఇది కొంచెం యూస్ఫుల్ ఈ టాపిక్ అయితే ఈ సెషన్ అయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్ సో మీకు ఇది నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఫాలో అవండి మన వీడియోస్ ని అండ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ సెషన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్